इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक होगा फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस फोर्स ऑन ए चार्ज फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस मल्टीपल चार्जेस तो हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया कि अगर दो चार्ज पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं हम लोगों ने ये हम, हमको ये पता है कि इफ दे हैव टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स वन इज क्यू वन एंड द अदर इज क्यू टू बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव लेट एस डिफाइन इट एज अ वेक्टर लेट एस से दिस वेक्टर एज आर वन टू आर वन टू वेक्टर सो दिस इज अ वेक्टर दैट कनेक्ट्स टू विद वन Defined as R one two, so if both are positive or both are negative, then the force on one due to Q two will be repulsive, and this is the direction of force on one due to T two, and this is the direction of force on two due to one. So we very comfortably we have calculated interaction between the two charged particles, and this was given as. Force on one due to two was given as one by four pi epsilon naught q one q two by r one two. Let us define it as r one two. Then obviously this vector is opposite to the vector, so this is negative sign. And mod q. This we have learned. This we have learned. This vector is defined like this. If we define another vector R two one, that is defined as F two one, that is simply minus of F one two. So we have this we have studied in the previous video. Now suppose we have multiple charges. Suppose we have different charges. One is let us say Q one, and the other is uh, Q two. Let us say this is Q two, and this has uh, Q three. Let us say. And uh, we have to find. Let us say this as Q4. So we have different point objects, different point charges, and we have to calculate. Let us say we have to calculate force on one, net force on the Q1. So this is simply the sum of force on one due to two plus. Force on one due to three plus force on one due to if uh, another fourth. So we can write it as this is uh, in short we can write it as force on one due to the other particles. Let us say i particles, i particle, and summation and i starts from two to n. For n particle we can extend this. So we can extend this type of arrangement up to n particle. So this can be done as f one n. This can be n particles to be extended to something. So this is the net force on one due to the other four particles. So let us define this as a vector. We can define this as a vector. We can define this as a vector. Let us say this as a vector r one two r one two as a defined vector. This also we define this vector as. Let us define this vector as R one three. Similarly, we define this vector as R one four. So this is our convention. This need not to be defined because we don't have to calculate interaction between two and three. So these are the vectors. And obviously, with respect to a reference point, we can find the position vector of one, two, one, three, or uh, and then we can calculate R one two. हम इसको calculate कर सकते हैं. Previous lecture में हम लोगों ने पढ़ा. जब भी ऐसे हमें calculate करना है, तो एक काम हम कर सकते हैं. इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें, तो पहले तो हम अगर हमें one पर निकालना है, अगर हमें Q one पर net force निकालना है, तो हम भूल जाते हैं कि 
बाकी सारे चार्जेस हैं एक टाइम पर एक ही चार्ज का प्रजेंस हम कंसिडर करते हैं सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फोर्स बिटवीन वन एंड टू ओनली बिकॉज द इंटरक्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल्स सो वी कैलकुलेट फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लेट अस से बोथ आर पॉजिटिव सो द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर we can calculate its magnitude by calculating by using coulomb's law now force on 1 due to 3 can be calculated like this this is f13 vector and this is f14 vector let us see f14 so now we have three vectors and the sum of this these three vectors is equal to the net force on the first vector so We can write it as so. This we have to calculate. So, so, जब भी हमें different forces का vector sum निकालना होगा, so we can write it as कि हमें क्या करना है कि बहुत आसान है इसमें हम पहले इन दोनों forces का vector sum calculate कर लेंगे. तो इन दोनों forces का vector sum अगर calculate किया जाए तो इसको बाद में मैं लिख दूँगा. इन दोनों vectors को parallelogram इसके parallel एक vector ऐसा बना दिया जाए और ये ऐसा कर बना दिया जाए. तो इन दोनों वेक्टर्स का इसका और इसका रिजल्टेंट ये आ गया ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इधर आ गया दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एफ वन टू एंड एफ वन थ्री सो नाउ वी हैव टू ऐड एफ दिस रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर एंड एफ वन फोर सो नाउ दिस कैन बी कंसीडर्ड एज इसकी पैरल एक लाइन ड्रॉ करनी है अब इस वैक्टर को और इस वैक्टर को एड करना है तो तीनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे तीन वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो सबसे पहले हमने इसको और इसको ऐड कर लिया इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया अब इसके रिजल्टेंट में मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ तो इसको मिला करके एक पैरोग्राम बनाना है तो इसको पैरल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए इसकी पैरल एक लाइन ये ड्रॉ कर दी जाए और इसकी पैरल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए ऐसे तो ये अगर एक पैरोग्राम जो आपको देख रहा है इसका जो डायगनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ये वाला जो डायगनल होगा ये वाला सो दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स सो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स नेट फोर्स ऑन वन ड्यू टू द अदर चार्ज पार्टिकल्स तो दिस इज वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग गोलॉन्स ऑफ वी कैन राइट F one net F one net can be written as one by four pi epsilon not common area that is some will be and Q one and Q two by R one two vector Q R one two vector plus one by four pi बाद में common area के हम लोग one by four pi epsilon not Q1, Q3 by R13 vector Q, R13 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1, Q4 by R14 Q, R14. This method of writing the net. is very simple and if uh, the expression will be correct if the two charges are of same nature if the two charges are of different nature then obviously there will become a negative sign this we have considered only when the uh, all the charges are taken as positive or negative at a time so net force can be summarized as f1 net is Written as this is equal to one by four by epsilon naught and Q one can taken as com as common and what remains is what remains is uh, we can write Q i by R one i vector Q and uh, R one i vector summation i is equal to one to two two n two two n so this is 
finally, uh, finally, final expression for the scene that we are discussing about. So, जब भी हमें add करना हो तो बहुत आसान है ये और ये जनरल एक्सप्रेशंस को भी सकते हैं। बाकी इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके एग्जांपल्स हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स जब आप समझोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम क्या करते हैं। थैंक यू।